muchas, muchas, muchas observaciones de fondo. No tendría por qué ser una mala ley, es así. Si nos remitimos al título fomento productivo, atracción de inversión, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Lo que como asambleístas, defensores del bienestar de todos los ecuatorianos, tenemos que discutir el día de hoy en el Pleno de la Asamblea es ¿a quién beneficia esta ley? ¿Fomento para quién? ¿Dinero que viene de dónde? ¿Inversiones que vienen a qué? Que realmente generen empleo digno, una estabilidad y equilibrio fiscal para garantizar el verdadero desarrollo del Ecuador. En la Comisión personalmente dejé sentada mi postura de las cosas que se podrían considerar como favorables dentro del proyecto de ley. Así como he dejado sentada mi postura de las cosas que considero y como bancada de principios consideramos que son perjudiciales para la mayoría de los ecuatorianos. Temas que no serán negociables y que en caso de no cambiarse, obviamente tendrán nuestro voto en contra. Por ejemplo, recorte de gastos. Nos hablan de reducción de impuestos, lo que conllevaría irremediablemente a recortar gastos. Debemos conocer en qué sectores se va a recortar esos gastos. Se conoce que el 86% de lo que se gasta es en salarios para pagar médicos, profesores, militares, policías, jueces. Entonces, ¿de dónde se van a recortar? ¿Cómo vamos a completar esos valores que se dejarían de percibir por la reducción de impuestos? Ya el cuento de que se va a cubrir el supuesto déficit con vender inmuebles, subastar autos, vender el avión presidencial, está claro que no es real. Entonces, ¿qué se va a recortar? No hemos visto un solo gasto de austeridad, de austeridad. En realidad, hemos visto y hemos conocido que se gasta más que el gobierno anterior. Lo que sí hemos visto es desaparecer instituciones de suma importancia, como el Ministerio del Deporte o la Secretaría Técnica de Prevención de Consumos de Droga. Pésimas decisiones. Entonces, ¿por dónde vendría ese famoso recorte de gastos? Eso debe decirse, se nos debe informar. Atraer inversiones, se nos dice recurrentemente. Atraer inversiones nos dijeron, no hay dinero malo, nos dicen. Yo me pregunto, y le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿acaso no nos horrorizamos por todo lo que ocurre en nuestra frontera norte, por los, pro por los problemas de narcotráfico, de narcoguerrillas, de consumo de drogas y de otras situaciones delincuenciales? ¿Acaso ese dinero no es malo? Pues ese dinero está en paraísos fiscales, y hay que decirlo. El dinero que está en paraísos fiscales, que podría llegar por esta apertura que pretenden definir, sabemos que no es dinero ganado legalmente, por lo que nos preocupa que esta ley pretenda posicionar el concepto de que no hay dinero malo y que lo que hay que buscar es solo que nos digan de dónde, debe, de dónde viene ese dinero. Debemos estar en contra de atraer inversiones de paraísos fiscales, además que debe especificarse claramente que no pueden ser capitales golondrinas que solo vienen por unos años a sufructuar de nuestros recursos y que luego sencillamente salen del país. Hemos hablado también de la eliminación al impuesto a la salida de divisas. No entendemos, porque hay una intención del Ejecutivo, de eliminar el impuesto a la salida de divisas. Esto es realmente preocupante, porque la eliminación de este impuesto significa permitir la salida de capitales sin control, en donde peligraría sustancialmente nuestra economía al ser una economía dolarizada. Ya hemos dicho que no podemos compararnos con la, con la economía de países vecinos porque tenemos realidades diferentes. El país tiene que cuidar los dólares que circulan dentro de su economía. Necesitamos capitales nacionales que generen ganancias y utilidades dentro del Ecuador para proteger la dolarización. Y para proteger esta dolarización debemos exportar más, importar menos, y exportar más, obviamente, como lo he dicho, para que ingresen dólares. Esta ley no presenta un real fomento para las exportaciones, y eso nos preocupa. Las exportaciones son una manera de que ingresen dólares. Por ejemplo, tenemos un tratado comercial con la Unión Europea. ¿Qué más podemos hacer con este tratado comercial? ¿O cómo esta ley fomenta las exportaciones hacia la Unión Europea? Realmente son tareas pendientes de esta ley. Si Ecuador sigue perdiendo divisas, hay que decirlo con claridad, se pone en riesgo la dolarización. Hemos, hemos visto las famosas remisiones. ¿Qué son las remisiones? Pueblo ecuatoriano, son perdón de intereses, multas y recargos. Cerca de 4 mil millones de dólares, nos decía mi colega 
Mauricio Proaño. Con respecto a las remisiones, creemos que es necesario analizar lo siguiente. ¿Cuáles fueron las condiciones en el 2015, año en que se dieron remisiones? Era un año en donde teníamos un decrecimiento económico y un barril de petróleo de 20 dólares. En comparación con el escenario actual, donde tenemos una economía en crecimiento, y no lo decimos nosotros, y un barril de petróleo en 70 dólares. ¿Por qué tenemos que en este momento dar remisiones? Además, la, ministra, la misma ministra de Industrias nos indicaba que todas las empresas han tenido utilidades en alrededor del 18% y que las empresas grandes en el 20%. Y veíamos también los datos que nos exponía el colega Mauricio con mucha claridad. Entonces, ¿por qué darles una remisión a sus deudas si todas las grandes empresas ecuatorianas han tenido utilidades y crecimiento? ¿Cuál es la lógica? Todavía esperamos la respuesta desde el Ejecutivo. Hablo, por supuesto, de las grandes empresas, pues sabemos que para las pequeñas y medianas las realidades son otras. ¿Por qué tenemos que disculpar estas deudas? ¿Por qué tenemos que quitar estos ingresos al Estado ecuatoriano? Advertimos que en caso de aceptarse, como ya lo han dicho algunos asambleístas que son favorables a la posición de las remisiones, pues al menos no deberían ser las mismas empresas que ya se beneficiaron en el 2015. Sobre el sector agrícola, qué bueno que aquí se ha hablado de, de eso. Creemos que en el proyecto de ley falta una real propuesta para el fortalecimiento del sector agrícola. Los compañeros agricultores están pasando por un mal momento y vemos que no hay mayores soluciones. El sector agrícola no ha sido atendido. Debemos conocer que el sector agrícola genera empleo para más de 2 millones de ecuatorianos. ¿Qué contempla para la ley del sector agrícola? Hemos puesto algunas cosas, pero estamos seguros que todavía faltan muchas cosas por incorporar. Aquí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos en la industrialización, en fomentar exportaciones de nuestro sector agrícola. Nos preocupa también el sector turístico, lo dijimos en la Comisión. En el plano turístico se incentivan el ingreso de inversiones para el desarrollo de proyectos turísticos. Y aquí existe otra preocupación, pues la ley no dice nada sobre los beneficios económicos y sociales que deberían recibir las comunidades aledañas a estos proyectos turísticos. Creemos que estos proyectos hoteleros deben tener responsabilidad económica, social y ambiental con las zonas en donde se asientan garantizando el desarrollo de toda la zona, la generación de empleo digno y la protección de los recursos naturales y culturales. Nos preocupa que no se refleja el incentivo hacia otros tipos de turismo como el comunitario, el ecológico, el turismo que minimice los impactos negativos de esta actividad. Estamos en contra de los proyectos que solo buscan generar mano de obra local barata. Creemos que ese no es el modelo de desarrollo que está buscando el Ecuador. Otros temas que se han debatido. Quitar la posibilidad al Gobierno Nacional de tener títulos de crédito con el Banco Central o el IES. Nos parece sumamente grave. Lo hemos dicho reiteradas veces en la Comisión. Pues significaría que el Gobierno va a tener que buscar esos créditos fuera del Ecuador en condiciones que no conocemos y que serán más desfavorables para el país. Creemos que esta posibilidad no debe al menos cerrarse. Le queda un minuto, asambleísta. Algunas posibles, eh, alguna posibilidad de que se puedan mantener estos títulos en casos al menos de crisis. Nos seguiremos preguntando por qué el proyecto de ley no incluye el cobro de, los más, de, dos, de más de 4.500 millones de dólares que le deben los grandes grupos económicos al país. Por esta y otras razones, nuestro apoyo a la ley se dará cuando se corrijan estas propuestas que puedan atentar contra la dolarización. Y hay que decirlo, y cuando se corrijan estas propuestas, porque si no, la economía del Ecuador corre riesgo y hay que decir las cosas como son. Gracias. Gracias, señora asambleísta.